அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நாம தற்கொலையை தவிர்ப்போம் அப்படிங்கிற தலைப்புல கொஞ்சம் சிந்திக்கலாம் நாம கேட்கக்கூடிய கேள்விப்படக்கூடிய செய்திகள் வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வேதனையை தெரிகிறது இப்ப எத்தனையோ தற்கொலை செய்திகளை கேட்கிறோம் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பள்ளி மாணவ மாணவிகள் இளம் வயதினர்கள் இவங்க தான் அதிகம் தற்கொலை செய்துக்கிற மாதிரி நம்ம கேள்விப்படுறோம் எதனால இவங்களுக்கு இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க ஏன் இப்படி தவறான முடிவுல இவங்க மாட்டிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கான கா அதுக்கான காரணம் என்ன அதுக்கான தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த காணொலி மூலமா நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு அதிகப்படியான மன அழுத்தம் அதிகப்படியான மன அழுத்தம் மன உளைச்சல் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதாவது பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அவங்க வந்து தடுமாறுறாங்க அதாவது பிரச்சனைகளை பார்த்து பயப்படுறாங்க மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாம் வெற்றி அடைகிறது எப்படின்னு சொல்லி தரத்துக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க என்ன பண்ணா வெற்றி அடையலாம் வெற்றிக்கு எந்த வகையிலாம் போராடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தரத்துக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா சாதாரண தோல்வியை கூட அவங்களால ஏத்துக்க முடியல தோல்வியினால ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு ஆளாவுறாங்க வெற்றி 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 நம்ம எய்ம் அதுதான் வெற்றி மட்டும்தான் அடையணும் நினைச்சதெல்லாம் சாதிக்கணும் அப்படிங்கிற முடிவு எடுக்கிறாங்களே தவிர ஒரு சாதாரண தோல்வி வந்தா கூட இது வாழ்க்கையில இது சாதாரணமானது இது வாழ் வெற்றி தோல்வி என்பது இரண்டுமே வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடியதுதான் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு அவங்க வரமாட்டேங்கிறாங்க அதனாலதான் தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மை அவங்க கிட்ட இல்லை சாதாரண தோல்வியை அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா பாருங்க இந்த ஸ்கூல் லைஃப்லயே அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் வாதியார்னா அடி அடிக்கிற அளவுக்கு இருப்பாங்க அடிச்சா கூட பயந்துரு அவங்க வந்து அதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஆனா இப்ப சாதாரணமா ஒரு ஒரு ஆசிரியர் திட்டுறான்னு வச்சுக்கீங்களேன் அத வந்து அவமானமா அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க பள்ளிகள் ஆசிரியர்கள் சாதாரணமா திட்டுறத கூட அவமானமா நினைக்கிறாங்க அந்த அவமானத்தினால அவங்க வந்து சூசைட் வெள்ளும் போறாங்க அதை தாங்க முடியாம சூசைட் வெள்ளும் போறாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன வெற்றி தோல்வி எல்லாம் சகஜமானதுன்னு ஏன் அவளால் எடுத்துக்க முடியல ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா பெற்றோர்களுடைய வளர்ப்புலையும் இது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்கு என்னன்னா அவங்க தன்னுடைய குழந்தைகளை வந்து மிக அதிகப்படியா பராமரிக்கிறாங்க அதாவது சின்ன ஏமாற்றங்கள் கூட ஏற்படாம பாத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க கேட்டதெல்லாம் உடனே வாங்கி தரணும் அவங்களுக்கு சின்ன ஏமாற்றம் கூட வரக்கூடாது அவங்களை அப்படி கேர் பண்ணி பார்த்துக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சமுதாயத்துல ஒரு சாதாரண தோல்வியோ இல்ல எதிர்பார்த்தது நடக்கலனாவோ அது வந்து அவங்க ஒட்டு மொத்தமா அவங்க இழந்த மாதிரி ஆயிடுறாங்க அதனாலதான் அந்த முடிவுக்கு அவங்க போறாங்க இப்ப இங்க பாருங்க குழந்த ஒரு பிள்ளை ஒரு வீட்டுல எடுத்துட்டு ஒரு குழந்தை இருக்கும் அல்லது ரெண்டு குழந்தை இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதை அவ்வளவு பராமரிச்சு பாத்துக்கிறாங்க தேவையானதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த குழந்தைங்க கல்யாண வயசுல வந்துச்சுனாவே என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க எப்பயுமே அவங்கள பராமரிச்சுதான் அவங்க அனுபவிச்சிருக்காங்களே தவிர இவங்க மத்தவங்கள பாத்துக்கிற மாதிரி கிடையவே கிடையாது ஒன்லி அவங்கள மத்தவங்க கேர் பெற்றோர் கேர் பண்ணிக்கிறாங்க திருமணம் ஆகும்போது என்ன நினைக்கிறாங்க கல்யாணம் ஆகக்கூடிய பையன் வந்து அப்பா அம்மா பார்த்துட்ட மாதிரி வரக்கூடிய பொண்ணு பார்த்துக்கோன்னு நினைக்கிறா அந்த பொண்ணு அப்படி நினைக்கிறா அப்பா அம்மா நம்மளை எப்படி பார்த்துக்கிறாங்களோ அது மாதிரி வரக்கூடிய பையன் என்னை பார்த்துக்குவான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இங்க என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அஹ் அது பெறுவதில் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஆர்வமா இருக்காங்களே தவிர நாம என்ன செய்யணுங்கிறதுல ஆர்வம் அவங்களுக்கு இல்லை அதாவது கெட்டிங்ல தான் இருக்காங்க அதுல கிவனுக்கு வரமாட்டேங்கிறாங்க கிவன் மோடுக்கு வரமாட்டேங்கிறாங்க எப்பயுமே கிவன் மோடு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கீங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம சை நம்ம மத்தவங்களும் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டாவே இந்த ஈகோவும் வராது பிரச்சனையும் வராது இங்க பிரச்சனையே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு வேண்டியது அவங்க செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் அது நடக்கல உடனே அது வந்து பெரிய ஏமாற்றமா மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பா அவங்க நினைக்கிறாங்க இதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த தற்கொலைகளுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய காரணங்கிறது இதுதான் சரி இது தீர்வுதான் என்ன இது எப்படி நம்ம பார்க்கணும் 
மன அழுத்தம் ஏற்படுது மன உளைச்சல் ஏற்படுது இது விடுபடுறதுக்கு என்ன வழி இதான் பகவத்தையா வந்து ரொம்ப அழகா கொடுக்கறாங்க இதுவரை யாருமே இப்படி ஒரு பிரச்சனை எடுத்துக்கணும் அந்த பிரச்சனையை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு இருக்கு அந்த மாதிரி அந்த பிரச்சனையை பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா பிரச்சனை என்பது பிரச்சனையே அல்ல நம்ம நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகள் அனைத்துமே நம்முடைய மனம் சம்பந்தப்பட்டதுதான தவிர புறம் சம்பந்தப்பட்டது கிடையவே கிடையாது எல்லா பிரச்சனையுமே அகவயமானதுதான் புறவயமானது இல்லை புறத்துல ஒரு நிகழ்வு அவ்வளவுதான் அது எல்லாமே ஒரு நிகழ்வா இருக்கு அந்த நிகழ்வின் மீது இருக்கக்கூடிய விருப்பு வெறுப்பு அது வந்து மனம் சார்ந்த விஷயம் மனம் நம்முடைய பிரச்சனை என்பது மனம் சம்பந்தப்பட்டதுதான் இந்த மனதை பற்றி அந்த புரிதல் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா யாருமே தற்கொலை பக்கமே போக மாட்டாங்க அதை பத்தி அது முக்கியத்துவமே கொடுக்க மாட்டாங்க அப்ப நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன எந்த ஒரு பிரச்சனை எடுத்துக்கொண்டாலுமே அந்த பிரச்சனை சார்ந்த அகம் என்ன புறம் என்ன ரெண்டா பிரிச்சு பார்க்க தெரிஞ்சுட்டா மட்டுமே போதும் எதுவா இருந்தாலும் சரி இப்ப நம்ம வந்து நம்முடைய வேலை என்பது புறம் சார்ந்தது தான் இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்மள ஒருத்தங்க அவமானப்படுத்திட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப ஒரு அவமான உணர்வு ஏற்பட்டுருச்சு இப்ப நம்முடைய முயற்சி என்பது புறமயமானதா தான் இருக்கணும் நம்மளை ஏன் அவமானப்படுத்துறாங்க அப்ப நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில வெற்றி அடைஞ்சு காட்டணும் அப்படின்னு நம்மளுடைய முயற்சி புறம் சார்ந்து இருந்துச்சுன்னா அவங்க வெற்றி அடைஞ்சிருவாங்க வாழ்க்கையில நல்ல பெரிய இடத்துல வந்துருவாங்க அதே அகம் சார்ந்து திரும்பிட்டாங்க என்ன எப்படி அவமானப்படுத்த இப்படி அவமானப்படுத்திட்டானே இவ்வளவு நான் கேவலமா போயிட்டலாம் இது எப்படி நான் வெளியே தலை காட்டுவேன் அப்படின்னு நினைச்சானே என்ன ஆயிடுது அதுதான் அவங்க தன்னை முடிச்சுக்கிற முடிவு எடுத்துக்கிறாங்க ஆக்சுவலா நம்முடைய ஒவ்வொரு பிரச்சனையுமே அகம் சார்ந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்முடைய நம்முடைய அவமானம் நமக்கு ஏற்பட்டக்கூடிய ஆஹ் கில்ட்டு எதுவா வேணா எடுத்துங்க மனம் சார்ந்த விஷயம் வருத்தம் வேதனை கவலை எதுவா இருந்தாலுமே அதை சார்ந்து நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னோம்னா நம்முடைய முயற்சிகள் அனைத்துமே புறமயமானதுதான் அப்படின்னு வந்துட்டோம்னா நம்ம வெற்றியை நோக்கி புறம்னு அர்த்தம் செயல வெற்றியை நோக்கி புறம்னு அர்த்தம் ஒரு நம்முடைய போராட்டம் கூட வச்சுக்கோங்க வெளியில கூட நீங்க போராடலாம் தப்பே கிடையாது இதுதான் சரி இப்படிதான் இருக்கணும் நான் இதை வந்து நடத்தி காட்டுவேன் இதை நான் சாதிச்சு காட்டுவேன் நீங்க வெளியில எப்படி வேணாலும் போராடுங்க நம்முடைய போராட்டம் புறமயமானதாக இருந்தால் நமக்கு வெற்றி நம்முடைய போராட்டம் அகமயமானதாக இருந்தால் மனம் சார்ந்ததாக இருந்தால் அது தற்கொலை போய் முடியுது இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு இப்படிதான் எல்லாருமே உள்ள போராடி போராடி தான் சரியில்லை தான் எப்படி இருக்கிறேன் நான் எப்படி எனக்கு இப்படி ஒரு அவமானம் ஆயிடுச்சு அப்படி உள்ளுக்குள்ள நமக்கு ஏற்படக்கூடிய போராட்டம் தான் இந்த முடிவை கொண்டாந்து விடுது எந்த பிரச்சனையும் அதான் சரி நீங்க உங்க மனதை சரி பண்ணணும்னு நினைச்சாவோ மன பிரச்சனையில இருந்து விடுபடணும் மனதில் இருந்து நான் சரியாகணும் மனசை எப்பயும் நான் நல்லபடியா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க உள்ள போறான்னா அந்த முடிவு இப்படிதான் அமையும் இந்த போராட்டம் முயற்சி நமது வேலைகள் எல்லாமே புறவயமானதா இருக்கணும் இன்னும் எளிவா எளிதா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்முடைய கவனம் எப்பொழுதுமே புறம் சார்ந்து இருக்கணும் நம்ம என்ன செய்யணும் நமக்கு இங்க என்ன வேலை இருக்கும் புறமயமானதாக நமது கவனம் வந்துச்சுன்னா இந்த போராட்டங்கிறதுக்கு வழியே கிடையாது அகத்துல வரக்கூடிய எந்த உணர்வா இருந்தாலும் சரி அது ஆயில் வந்து அரை வினாடி தான் அது எவ்வளவு நாள் வேணாலும் திரும்பி போட்டு நமக்கு அங்க எந்த வேலையுமே கிடையாது இதே மாதிரிதான் இன்னும் ஒரு மோசமான ஒரு உணர்வு அப்படின்னா அது குற்ற உணர்வுன்னு சொல்லலாம் குற்ற உணர்வுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முடிந்து போனதோடு போராடுறது தான் நான் அப்படி பண்ணிருக்க கூடாது இப்படி பண்ணிட்டேன் முடிந்ததோடு முரண்படுவது தான் குற்ற உணர்வுன்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த குற்ற உணர்வு தான் மிகப்பெரிய ஒரு மோசமான உணர்வுங்கிறது குற்ற உணர்வு தான் ஏன்னா அது தீர்வே கிடையாது முடிந்து போன வினாடி முடிந்து போனது தான் அதை மாத்தவே முடியாது அப்ப அது என்னதான் தீர்வு ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்கள் பத்து கட்டளைகள் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய நூலை வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க ஸ்ரீ பகவத்தையாவினுடைய பிறந்த நாள்ல இந்த நூல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அந்த பத்து கட்டளைகள்ல இரண்டாவது கட்டளை மிக மிக முக்கியமான கட்டளை முடிந்து போனதை முடிந்து போனதாக எடுத்துக்கொண்டு வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு போயிடணும் 
இந்த மனநிலைக்கு வந்துட்டோம்னா எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையா இருந்தாலும் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்னு வரும்போது அது நமக்கு ஒரு வெற்றியை தான் கொடுக்கும் நடந்திருக்க கூடாது இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோமே அப்படிங்கறதான் நம்முடைய எல்லா அக போராட்டத்துக்குமே காரணமா இருக்கு இந்த பத்து கட்டளைகள் ஐயா சொல்லக்கூடிய பத்து கட்டளைகளையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கை மிகவும் வளமானதாக மாறிடும் எல்லா பிரச்சனையுமே தீர்வு இந்த பத்து கட்டளை ஐயா அடக்கிட்டாங்க இந்த நூல் தேவையானவங்க நீங்க வாங்கி படிங்க முடிந்து போனதை முடிந்து போனதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதை நம்ம இன்னும் ஒரு வேடிக்கையா சொல்லுவோம் கூகுள் மேப் மாதிரி ஆயிடணும்னு நம்ம சொல்லுவோம் நாம் ஏற்கனவே பல தடவை நம்ம சொல்லியிருக்கோம் என்ன கூகுள் மேப் நாம் ஒரு இடத்துக்கு வரோம்னு வச்சுங்களேன் கூகுள் மேப் போட்டு வழி தெரியல கூகுள் மேப் போட்டு வரோம் ஐந்து கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரைட்டா போய் லெப்ட்ல திரும்புங்கன்னு சொல்லுது நீங்க ஆறு கிலோமீட்டர் போயிட்டு ரைட்ல திரும்பிட்டோம்னு வச்சுங்க கூகுள் மேப் எப்பயாவது நம்ம திட்டுமா கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லையா நான் என்ன சொன்னேன் அஞ்சு கிலோமீட்டர் போய் லெப்ட்ல போன்னு சொன்னேன் நீங்க ஆறு கிலோமீட்டர் போய் ரைட்ல போட்டு திட்டுமா அப்ப என்ன பண்ணும் இப்ப என்ன பண்ணணும் நீ இருக்கிற இடத்துல இருந்து உங்க டெஸ்டினேஷன் போறதுக்கு எப்படி போகணும் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் வந்துடும் நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம நம்முடைய முடிவுகளை நம்ம எடுத்தோம்னா எப்பேற்பட்ட ஒரு பாதிப்பான சூழ்நிலை வந்தாலுமே வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் வரும்போது அதுக்கான தீர்வு என்ன செயல் ரீதியான தீர்வு என்னன்னு வந்தலாம் எதற்குமே நம்முடைய தற்கொலை முடிவு வந்து தீர்வே அல்ல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க நம்ம வந்து சமாளிக்க முடியாத சூழ்நிலை மன அழுத்தம் மன உளைச்சல்ல சூசைட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சு போச்சு நம்ம இதை விட்டு உடம்பு விட்டு போயிடறோம் நம்முடைய எல்லா பிரச்சனையும் சால்வும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா உண்மையில அதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனையே ரொம்ப அதிகம் இது யாருக்கும் தெரியறதில்லை தெரிஞ்சா யாருமே சூசைட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க என்னங்க அதுக்கப்புறம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னங்க பிரச்சனை உண்மையிலங்க இறப்பு என்பது இந்த உடலுக்கு தானே தவிர நம்முடைய மனசு கிடையாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க நம்ம உடம்புடைய சூக்கும சரீரம் நம்முடைய மனம் நம்முடைய சூக்கும சரீரம் தான் நம்முடைய மனம் நம்ம பிரச்சனை என்பதே மனம் சார்ந்ததுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்ப புற சூழ்நிலையை சமாளிக்க முடியல மற்றவங்க பதில் சொல்ல முடியல மன அழுத்தம் மன உளைச்சல் ஓகே சூசைட் பண்ணிட்டாங்க இந்த உடம்பு தாங்க அழிஞ்சு போகுது மனம் அழியறது இல்லை அது சூக்கும உடலா நம்ம வந்து இந்த மனமாக அனுபவமாக இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது இப்ப என்ன பிரச்சனைன்னா இப்ப உங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையுமே தெரியும் ஆனா அவங்க தீர்ப்பதற்கான செயல் அவங்களால செய்ய முடியாது எந்த செயலுமே செய்ய முடியாது இறந்தவங்களுடைய ரொம்ப வேண்டியவங்க கூட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா இவங்களால எந்த உதவியுமே செய்ய முடியாது இவங்க எல்லாமே தெரியும் எந்த செயலும் செய்ய முடியாத ஒரு நிலைக்கு போயிடறாங்க இதை விட ஒரு வேதனை இருக்கா கண் எதிர்ப்பு அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் ஆனா அதுக்கு தீர்வு பண்றதுக்கு நம்ம உடம்போட இருந்தாவாவது நம்முடைய முயற்சியின் மூலமாக நம்ம உதவி செய்யலாம் நம்ம ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை மாத்தலாம் செயல் மூலமா நல்ல வெற்றிகளை கொடுக்கலாம் எல்லாம் பண்ணுவான் கடவுள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான உடலை இழந்துட்டு மனசுல போராடுறதுலாம் என்ன ஆட போகுது கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி எல்லா சூசைட் பண்றவங்க பண்ற வினாடி தான் அந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கிறாங்க ஆனா உயிர் போற தருணத்தில் அவங்க எல்லாருமே ஏன் ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டோமேங்கிற ஃபீலிங்கோட தான் போறாங்க இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க அப்படி ஆனவங்களுக்கு கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க சூக்கு முடலோட பேச முடிஞ்சுன்னா கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தீர்வு என்பது இந்த உடலை விட்டு போவதால் தீர்வு ஏற்படுவதே அல்ல செயல் ரீதியா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் தோல்விகள் தோல்விகள் அடைஞ்சிச்சா அது ஏத்துக்கணும் ஓகே இது தோல்வியில கத்துக்கூடிய பாடம் நிறைய இருக்கு அது அடுத்த வெற்றிக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த தோல்வியோடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சு போறது கிடையாது எனக்கு இந்த ஒரு இந்த ஒரு மனதை பற்றிய புரிதல் ஒண்ணு வந்துச்சுனாங்க வாழ்க்கை எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பெற்றோர்கள்லாம் அவங்க பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப கேர் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த புரிதலை கொடுங்க ஸ்ரீ பகவத்தையா வழங்கக்கூடிய இந்த ஞான புரிதலை கொடுத்துருங்க அவங்கள அவங்க பார்த்துக்கோங்க அந்த புரிதல் பார்த்துக்கோங்க எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலுமே வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் வந்துருவாங்க ஈஸியாக அதை கடந்து வந்து விடுவார்கள் எளிதாக எதிர்கொள்ளக்கூடிய தன்மங்கள் வந்துடும் மனசோட போராடுறதுனாலதான் எல்லா பிரச்சனையுமே எப்ப வந்து அவங்க வந்து இந்த புரிதல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா மனசளவுல வேலை இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் எவ்வளவு பெரிய மன அழுத்தமே ஏற்பட்டாலும் அங்க நம்ம செய்யறதுக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்னு எப்ப நம்ம எந்த கணம் நம்ம முயற்சியை கைவிடணுமோ அந்த கணமே மன அழுத்தம் என்பது களைந்து சகஜமாகிவிடும் இந்த ஒரு புரிதல் மூலமாக நாம் நினைச்சு பார்க்க முடியாத நிலையை கூட நம்ம அடையிறோம் 
எளிதாக அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலைக்கு நம்ம வரும் முயற்சி பண்ண கூட முடியாது ஆனா இந்த புரிதல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அக்செப்டன்ஸ்ங்கிறது ஈஸி ஆயிடுது வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்ங்கிறது ஈஸியா வந்துருது மன்னிப்புங்கிறது ரொம்ப ஈஸியா வந்துருது ஈஸியா ஒருத்தவங்க மன்னிச்சிடலாம் ஈஸியா இருக்கிற சூழ்நிலையை ஏத்துட்டு வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் முடிஞ்சு போனதை முடிஞ்சு போனதா எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே எப்ப வரும்னு கேட்டீங்கன்னா முயற்சி பண்ணா வராது புரிந்து கொள்ள வேண்டியது புரிஞ்சுக்கிட்டா வந்துடும் அதுதான் அந்த ஞான புரிதல் இந்த ஒரு புரிதல் இந்த உலகத்தையே சுபிட்சமாக்கிவிடும் இதனுடைய உயர்வை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த புரிதல் இந்த உலக மக்கள் அனைவருக்குமே கிடைச்சிச்சுன்னா எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பள்ளிக்கூடத்திலேயே ஒரு பாடமா வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கிங்க ஒரு நல்ல சமுதாயமா உருவாடு மட்டும் மட்டும் இல்ல அவங்கள நம்ம பாத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்கள அவங்க பாத்துக்கோங்க இந்த கில்ட் மன போராட்டம் மன அழுத்தம் என்பது எல்லாமே வந்து ஒரு அக முயற்சியால அகத்துல ஒரு நல்ல நிலை அடையணும்னு போராடுறதனுடைய விளைவுதான் இது எல்லாமே நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்ல அப்படி ஒரு நிலையே அங்க இல்லைங்கிற இந்த புரிதல் வந்துருச்சுன்னா எது இருந்தாலும் ஓகே வாட் இஸ் இப்ப இங்க என்ன பண்ண முடியும் செயல் ரீதியா என்ன பண்ண முடியும் அறிவினுடைய போராட்டம் தாங்க எல்லாத்துக்குமே காரணம் கம்பாரிசன் அறிவினுடைய போராட்டம் தான் எல்லா துன்பத்துக்குமே காரணம் இது நல்லது இது கெட்டது மனசுக்குள்ளார வெளியில எல்லாமே உண்டு மனசுக்குள்ள நல்லது இது அவமானப்பட்டா கெட்டது கெடுதல் என்ன அவமானப்படுத்திக்காங்க நான் அடைய வேண்டியது அடையல இன்னும் பாத்தீங்கன்னா தனிமையில் இருக்கிறவங்க தான் இந்த மன நோய்க்கு ஆளாவுறாங்க தனிமை அதனுடைய உச்சக்கட்டமான மனப்பிரச்சனை தான் ஓசிடி இந்த ஓசிடி போன்ற பிரச்சனையினாலதான் தொடர்ந்து ஒரே எண்ணம் அதை செயல்படுத்தி ஆகும் அவங்க மிகப்பெரிய மனச்சிறையில மாட்டிட்டு இருக்காங்க அவங்க படுற வேதனை இவ்வளவுதான் இல்லை அவங்க சொல்றாங்க அவங்க கிட்ட பர்சனலா பேசும்போது சொல்றாங்க இந்த எனக்கு ஏற்பட்ட இந்த மனப்பிரச்சனை ஒரு எதிரிக்கு நான் எதிரியா நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் கூட வரக்கூடாதுங்க அவ்வளவு வேதனையா இருக்குதுங்கிறாங்க ஆனா அது விடுபடுவது இந்த புரிதல் ஏற்பட்டால் மிக மிக எளிது இந்த புரிதல் இல்லாதனாலதான் அவங்க உள்ளுக்குள்ள போராடி 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 இந்த சிறையில மாட்டிக்கிட்டு யாரோ ஒருத்தங்க பேசுற மாதிரி அவங்களுக்குள்ள ஒரு குரல் கேட்டுக்கிட்டு இதுக்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிடறது வந்து ஒரு டெம்பரரி ரிலீஃபா இருக்கு அவங்களுக்கு ஆனா அத அந்த மருந்து மாத்திரை நிறுத்தினாங்கன்னா எவ்வளவு ரிலீஃப் ஆச்சோ அதுக்கு சேர்ந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த எஃபெக்ட் ஏற்படுது அதிகமா புரிதல் மூலமா அவங்க நமக்கு அங்க வேலை இல்லைங்கிறத அவங்க ஸ்ட்ராங்கா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தான் அப்படி ஒரு அந்த ஓசிடிங்கிற பேரே கூட தேவையில்ல அதனால இதில் இருந்து விடுபடுவதற்கு இந்த புரிதல் ஒன்றுதான் வழியா இருக்கு வளமான எதிர்காலம் வளமான இளைஞர்கள் உருவாகணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா இந்த புரிதல் வந்து ஒரு எட்டாம் முடிக்கு எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவன் கூட போய் சேரணும் அந்த வயசுலயே குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருணும் பெரியவங்களோட இன்னும் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதனால இது இந்த புரிதல் ஏற்பட்டுட்டா அகத்தில நம்ம எந்த வேலையில எது வேணா எப்படி வேணா இருக்கலாம் எல் அகத்தை பொறுத்தவரை எல்லாமே தாமாக நிகழக்கூடியதா இருக்கும் நம்மள அறியாமலே கில்ட் வந்தா கூட ஓகே தான் நம்ம அதை வந்து டெவலப் பண்ணி திங்கிங்கா மாத்தாம இருந்தா சரி அதான் ரொம்ப இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா தாட் அண்ட் திங்கிங் ரெண்டையும் பிரிச்சு புரிஞ்சுட்டா போதும் தாட் நமக்கு கட்டுப்பட்டது இல்ல தாட் நம்ம கையில இல்ல என்ன வேணா ஒரு கில்ட்டா வரலாம் மன அழுத்தமா கூட வரட்டும் நம்ம டெவலப் பண்ண முட்டா போதும் நம்முடைய இயல்புக்கு தகுந்த எண்ண உணர்வுகள் நமக்கு வெளிப்பட்டுட்டு தான் இருக்கும் அதை டெவலப் பண்றது நம்ம அறிவு தான் அறிவு டெவலப் பண்ணா விட்டா மட்டுமே போதும் என்னன்னா வந்துட்டு போட்டோம் எல்லாமே தாமா நடக்கிறதா இருக்கும் நம்ம அங்க வந்து நிர்வாகம் பண்றதுக்கோ மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கோ எந்த வேலையுமே இல்லை மனதளவுல நம்ம எந்த வேலையும் இல்லைன்னு எப்ப நம்ம ஃப்ரீ ஆகுறோமோ அதுதான் ஒரு ஆரோக்கியமான மனம் ஆரோக்கியமான மனம் பெற்றவர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் பெறாங்க வாழ்க்கையும் நல்ல விதமா அமைவாங்க அதனால இந்த புரிதலை எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துவோம் இந்த மோசமான தற்கொலையில் இருந்து அவங்களுக்கு சமுதாயத்தை விடுவிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாகவும் இருக்கு அதனால இந்த புரிதலை அனைவருக்கும் கொடுத்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று உங்களோட விரும்பி கேட்டுக்கிட்டு என்னுடைய உரையை நான் முடிவு செஞ்சுக்கிறேன் என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்யறேன் இது சம்பந்தமான கேள்விகள் இருந்தா கூட கேளுங்க கேள்விகள் நான் வரவேற்கிறேன் ஏன்னா அப்ப கேள்விகள் மூலமா கிடைக்கக்கூடிய புரிதல் வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு ஆழமான புரிதலா ஒரு புரிதலை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதா அமையும் அதனால இது சம்பந்தமான கேள்விகளையும் நான் வரவேற்கிறேன்
நீங்க கேள்விலையும் கேட்கலாம் ஐயாவுடைய பத்து கட்டளைகள் புக்கு வாங்கி படிங்க பத்து கட்டளைகள் நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கை எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் ஒரு நிறைவான ஒரு முழுமையான வாழ்க்கையாக அமையும் என்று கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்து கேள்விகளுக்காக காத்திருக்கிறேன் நன்றி நம்ம கேள்விகளுக்கு அதிக நேரம் ஒதுக்கிடலாம் நம்ம பேச வேண்டியத கேள்விகளுக்கான பதில் தான் ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கு அவர் கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க நீங்க கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எனக்கு வந்து ஒரு என்னோட தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேர குழந்தை அந்த குழந்தை நல்லா தான் இருந்துட்டு இருந்தா நல்லா பேசிட்டு இருந்தா திடீர்னு அவங்க வந்து பேசுறது இல்ல ஒன்னும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்றது இல்லைன்னு போது அவங்களுக்கு என்னன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே சௌக்கியமா இருக்கு வாழ்க்கையில அப்போ எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்குன்னு எனக்கு இது பார்த்து என்னால சகிச்சுக்க முடியல என்னால அதை டாலரேட் பண்ண முடியல அதனால நான் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கணும்ன்ற தாட் அடிக்கடி வருதுன்னுவாங்க நான் எவ்வளவு சமாதானப்படுத்தி பார்த்தேன் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள்லாம் சொல்லி நான் சமாதானப்படுத்தி பார்த்தேன் நீ இப்ப சூசைட் பண்ணிட்டியானா நாளைக்கு அந்த குழந்தை பேசிச்சுன்னா உன் உன் பொண்ணு வந்து அந்த பையனை பார்க்கும் போதெல்லாம் இவனாலதானே நம்ம அம்மா போனாங்கன்றது கூட வரும் இல்லையா நீ அப்படி ஒரு விளைவை தானே ஏற்படுத்துவேன் உச்சகட்டமா அதை கூட சொல்லி பார்த்துட்டேன் ஆனால அவங்க அந்த மன நிலைமையில இருந்து மாறாம இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது நான் சொல்லலாம்னா என்ன சொல்லலாம் சொல்ல அவங்களுக்கு வந்து நம்முடைய ஐயா புக்கில் வந்து தாட் அண்ட் திங்கிங் நம்ம எடுத்து கொடுங்க அவங்க எந்த ஒரு புற சூழ்நிலையால பாதிப்படைஞ்சதுனாலதான் நம்ம ஏன் வாழணும் அப்படின்னு அவங்க முடிவு எடுக்கிறாங்க ஆனா அந்த ஏன் வாழணுங்கிற சூசைட் தாட் அவங்களுக்கு கண்டினியூ வந்துட்டே இருக்கு இப்ப அந்த தாட்டு வரக்கூடாதுன்னு முடிவு எடுத்து அதோட சண்டை போட்டாங்கன்னா கூட அது மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு என்னன்னா இது நேச்சர் இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் அப்படி வருது நம்ம என்ன முடிவு நம்ம செயல் உறுதியா நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம என்ன வந்து நம்ம 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 எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அதுக்கு செயல் வந்து என்ன அப்படின்னு முடிவு எடுக்கணும் ரெண்டாவது தாட்டு வந்து இயற்கையா வரத்தான் செய்யும் இந்த சூழ்நிலை இப்படிதான் வரும் பட் என்னோட வந்து முட்டும் பட் எல்லா தாட்டையும் செயலாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்ல அந்த தாட்டு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம விட்டா போதும் அந்த தாட்டு மாத்தணுங்கிற அவசியம் இல்ல முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேணாம் சொல்லிடுங்க நம்ம வந்து செயல் ரீதியான தாட்டு தான் திங்கிங் தான் முக்கியம் செயல் ரீதியா கவுன்சிலிங் எல்லாம் நிறைய போறேன் அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் நீ எனக்கு தெரிஞ்சு அதெல்லாம் மணி வேஸ்ட் தான் நீதான் உனக்குள்ள சரி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு தான் சொன்னேன் அதான் வேற ஏதாவது பெட்டரா சொல்ல முடியுமான்னு கேட்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் பிரிச்சு பார்த்து நன்றி இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நான் சரியில்லை என்ன மாத்தணும் அப்படிங்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் என் மனசு ரொம்ப மோசமானதா இருக்கு ரொம்ப அறுவருக்குத்தக்க என்ன வருது ஒண்ணு இல்லைங்க இங்க இருந்து இளம்பிள்ளைன்னு ஒரு ஊருங்க அந்த ஊர்ல ஆஹ் ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப அறுவருக்குத்தக்க என்ன வருது இது வந்து விடுபட்டவனும் நான் இப்படி ரொம்ப அசிமானவளா இருக்கேன் நான் ரொம்ப மோசமானவனு தன்னைத்தானே அவங்க வந்து குற்றம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு தூரம் சொன்னோம் ஆனா அவங்க வந்து ஒரு கேம்ப் கோட் அட்டம் பண்ணல அவங்க என்ன பண்ணாங்க டாக்டர்கிட்டயா போய் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நான் வந்து எப்படியாவது அவங்க கேம்ப் அட்டம் பண்ணாங்கன்னா சால்வ் ஆயிடுவாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது அவங்க வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு அவங்க போட்டோல மாலை போட்டுருந்துச்சு எனக்கு பயங்கர சாக்க அவன் ஃபோன் பண்ணி கேட்டா இல்ல அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப மோசமான எண்ணம் வருது நான் ரொம்ப மோசமானவன் நினைச்சு செத்துட்டா கூட பரவாயில்ல சொல்லி சொல்லிட்டே இருந்தாங்க நாங்க அப்படியா பண்ணி போறான்னு விட்டோம் கடைசியா பார்த்தா அது மாதிரி ஆயிடுச்சு நாங்க ஒரு கை கலந்து வேற இருக்கு அவ்வளவு ஒரு ஒரு இந்த புரிதல் இல்லாதனால அவங்க கேம்ப்ல கலந்துட்டாங்கன்னா பரவாயில்லையே நான் நினைச்சிட்டு இருந்தாட்டி அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆயிட்டாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தன் தான் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறதே மிகப்பெரிய மோசமான உணவு தான் அப்படி நம்ம எடுக்கவே தேவையில்லை நம்முடைய செயல் சரியில்லையா நம்முடைய மனம் சரியில்லையா அதுதான் பார்க்கணும் மனம் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தான் நம்ம செயல் தான் சரியானதா இருக்கணும் செயல்ல குற்றம் இருந்தா செயலை மாத்தலாம் மனசுல என்ன இருந்தாலும் அது ஓகேன்னு எடுத்துக்கணும் அங்க மாற்ற வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே இல்லை தான் சரியில்லை தன்னுடைய உணர்வு சரியில்லைன்னு நினைக்கும் போதுதான் அந்த சுய முரண்பாடு அங்க வந்துருது அந்த சுய முரண்பாடு தான் எல்லா பிரச்சனைக்குமே ஆணி வேறா இருக்கு வேற கேள்வி இருந்தாலும் கேள்வி கேள்வி கேட்டாதான் நம்ம வந்து அந்த கேள்வி மூலமா உங்க கேள்வி வந்து பலருக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் 
அதனால அது உங்களுக்கான கேள்வியாக இருந்தால் கூட உங்களை போன்று பலரும் அந்த சந்தேகத்தில் இருப்பாங்க அது எல்லாருக்குமே பொதுவானதாக இருக்கும் அதனால கேள்வி கேட்கலாம் வாங்க நாகராஜன் ஐயா வாங்க சார் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் ஹலோ கேக்குதா சார் நல்லா கேக்குது நல்லா கேக்குது இல்ல பசங்களுக்காக ஒன்னு சொல்றோம்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்ப படிக்கிற பசங்க இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு சென்னையில நீட் எழுதின பையன் போயிட்டான் நீட்ல பாஸ் ஆனாதான் என் வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைப்பாங்க நீட் இல்லைன்னா இந்த உலகத்துல எப்படி வேணா பொழைக்கலாம் எத்தனையோ வழி இருக்கு அவங்க வந்து அங்க பிக்ஸ் ஆயிட்டாங்க நீட் எழுதினாதான் நான் என் வாழ்க்கை அப்படின்ட்டு இப்ப அங்க வந்து பெரியவங்க என்ன பண்ணா சொல்லணும் நீட் இல்லைன்னா பரவாயில்லப்பா இன்னும் ஏதாவது பண்ணலாம் நீ வந்து நல்ல இன்டெலிஜென்ட் பையன் அபோ அபோ நைன்டி எடுத்தாலே நீ இப்ப செவன்டி ஃபைவ் மேல எடுத்தவங்க எல்லாம் இன்டெலிஜென்ட் பசங்க தான் அதுக்காக நீ ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் பையன் இது இல்லைன்னா இன்னொன்னு பார்க்கலாம் இன்னொன்னு பார்க்கலாம் நிறைய இருக்கு பொழைக்கிறதுக்கு வழி நீ ஒன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாது அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணணும் பசங்களுக்கு அதே மாதிரி பாரு பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஒன்பது மார்க் வாங்கினவங்க கூட சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு மார்க்குக்காக ஏன்னா அவங்க பிக்ஸ் ஆயிடுறாங்க நூறு மார்க் எடுத்தாதான் என் வாழ்க்கை அப்படின்ட்டு அது ரொம்ப தவறான விஷயம் அது வந்து அதுல வந்து கொஞ்சம் பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணணும் அது தப்பு நீ எடுக்கிற ஒரு டெசிஷனே தப்பு அது நீ வந்து அந்த மாதிரி மைண்ட்ல பிக்ஸ் ஆகாது உலகம் வந்து ரொம்ப பெருசு இங்க வந்து எப்படி வேலான்னு வாழலாம் இது இல்லைன்னா இன்னொன்னும் ரிசல்ட் என்ன ஆகும்னு ஒரு பயத்தை சுமந்துக்கிட்டு ஒரு வேலையை செய்யும் போது அந்த வேலை பெயிலியரா தான் போகும் ஆமா சுமக்காம சில கரெக்டா சொல்லுங்க சில பேர் ரிசல்ட் வரத்துக்கு முன்னாடி கூட பண்ணிக்கிறாங்க அந்த பயத்துல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சுமக்காம வேலை செய்யணும் நம்ம நம்முடைய ரிசல்ட் விட்டுணும் நம்ம கையில இல்ல நம்ம கையில இதெல்லாம் இல்லையோ எல்லாமே வந்து டோட்டல் மெயின்டு விட்டுணும் நம்ம கையில இருக்கிறத நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மள சிறப்பா உன்றி தியானமா செய்ய முடியும் என்னென்னு <laughs> என்ன <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 தமிழ்நாட்டுல வந்து இந்த விவசாயிகளுடைய தற்கொலை ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு புள்ளி வர சொல்லுது காரணம் பிள்ளை அதாவது இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சமுதாயத்துல இந்த மாதிரி நடக்கிறது இதுக்கு நாம இதுக்கு என்ன தீர்வு வருது இது என்னன்னா இப்ப வந்து அந்த சூழ்நிலையை அவங்க எப்படி எதிர்கொள்ள விவசாயமே பாத்தீங்கன்னா அது எந்த மாதிரி பண்றாங்க இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப சமுதாயத்தினுடைய பிரச்சனை தான் இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு உழைப்புமே இல்லாம 
அடிப்படை தொழில் என்ன விவசாயம் கட்டுமான பணி துணி ஆமா இதுதான் உடுக்க உடை இருக்க இடம் உன்ன உணவுங்கிறாங்கல்ல முதல்ல உணவு உடுக்க உடை இருக்க இருப்பிடம் இந்த மூணு தான் அடிப்படையான தொழில்ங்கிறாங்க மீதி எல்லாமே இந்த மூணு தொழில பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே இருக்கு இந்த மூணு தொழில் தான் முக்கியமான தொழில் இதுக்கு உப தொழில் தான் மீது எல்லாமே எதை எடுத்துக்கிட்டாலுமே ஆனா அதுக்கு சரியான ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்காதனால விளைவுதான் எல்லாமே அவங்களுக்கு இந்த புரிதல் வந்துச்சு வச்சுங்களேன் இது எப்படி டீல் பண்ணுங்கிற முடிவு அவங்க வரலாம் இந்த மனசை டீல் பண்றது எப்படின்னு தெரியாம போராட்டத்தினுடைய போராட்டத்தினுடைய விளைவுதான் உச்சந்தான் இந்த தற்கொலை அதனால சமுதாயத்தினுடைய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அவர்கள் இந்த புரிதல் உடையவர்களா இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களும் இதுல இருந்து விடுபட்டு இது எப்படி எதிர்கொள்றதுங்கிற முடிவு போடலாம் செயல் ரீதியா என்ன பண்ணணும் எப்படி முடிவுக்கு முடிவுக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்களும் இந்த இதை தவிர்க்கலாம் இப்படி ஒரு சூழ்நிலைக்கு போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எனக்கு என்னன்னா எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரே தீர்வு அப்படின்னு சொன்னா கூட ஈஸியா என்ன சொல்ல முடியும் அதுதான் உண்மையான அந்த புரிதலே அதுதான் எதிர்கொள்ளுதல் எதிர்கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை பொறுத்தவரை கல்லங்கப்பட குற்றங்கள் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மணல்ல எல்லா புரிதல் எல்லாத்துக்குமே வரும் சிறப்புங்க சிறப்புங்க சிறப்பு நன்றி நன்றி ஜெகன் நேரு ஐயா வாங்க ஐயா நீங்க சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே அருமையான விஷயங்கள் இது குழந்தைகளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுமா ஐயா முதல் விஷயம் அஞ்சு வயசு வரும் குழந்தைகளுக்கு தேவையே இல்லை அதாவது சரியான சமுதாய அறிவு வளராதவர்களும் குழந்தைகளுக்கு தேவையே கிடையாது சமுதாய அறிவு சமுதாயம் சார்ந்த அறிவு வளர்ந்து பாத்தீங்களா அந்த சமயத்துல இவங்களுக்கு இந்த புரிதல்ங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான புரிதல் அப்ப வயசானவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறது தான் பெரிய கஷ்டம் ஏன்னா இவ்வளவு நாளா வந்து பழைய கருத்துல வந்திருக்காங்க குழந்தைகளுக்கு வந்து ஈஸியா புரிய வச்சிடலாம் அதுதான் நம்ம சொல்றோம் ஒரு ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களால கூட அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறோம் நம்ம அப்படி புரிய வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மற்றபடி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு தேவையே இல்லை அவங்க நல்லா தான் இருக்கிறாங்க நம்ம அவங்கள அவங்கள அவங்க கில்ட் ஆகாம அவங்க கெடாம பாத்துட்டா போதும் ஏற்கனவே நல்லா தான் இருக்காங்க நல்லா இருக்கிறவங்களே நாம நல்லா இருக்க தேவையில்ல அவங்க கெடாம பாத்துட்டா போதும் அறிவு வளர்ச்சி ஏற்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை இருக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியா புரிய வச்சிடும் இந்த ஒரு இது சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஆனா இந்த இதனுடைய பலன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அபாரமா இருக்கு நிச்சயமா இதை ஸ்கூல் வரைக்கும் கொண்டு போனீங்க இந்த விஷயங்கள் வந்து கொண்டு போனா இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் அந்த ஏஜ்லயே புரிஞ்சிருச்சுன்னா அவங்க பெரிய சாதனை சொல்ல முடியும் இப்ப ஒரு ஒரு நூல் ஐயா எழுதிட்டு இருக்காங்க எழுதி முடிச்சுட்டாங்க கரெக்ஷன்ல இருக்கு கற்க கசடர அப்படிங்கிற நூல் தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பள்ளி மாணவனுக்கு கூட மிக எளிதாக புரிந்து கொள்ளும் வகையில வந்து இந்த புரிதலை வந்து ஐயா உருவாக்கி இருக்காங்க அது கூடிய விரைவில் அந்த நூல் வர இருக்கு கரெக்ஷன்ல இருந்துட்டு இருக்கு கண்டிப்பா அந்த நூல் வந்துட்டா இது இந்த நூல் பாடப்புத்தகமாக வர்றதுக்கு எல்லா முயற்சியும் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில வந்துட்டா ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கலாம் நல்ல குழந்தைங்கள் அவங்க வளர்ப்பு ரொம்ப நல்லபடியா இருக்கும் பெரியவர்களும் படிக்க வேண்டிய நூல் இது வளர்க்க பெற்றோர்களும் படிக்க வேண்டிய நூல் தான் இது 
நிச்சயமா நான் கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் ஸ்கூலுக்கு எல்லாமே சின்ன சின்னதா இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இருக்கேன் அதுவும் பகத் ஐயா உங்களுடைய வீடியோஸ் இதெல்லாமே வச்சுதான் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பா பண்ணுங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி முயற்சி பண்ணி இது கொண்டு போகணும் நன்றிங்க நன்றி முடிவெடுக்கிறது <laughs> ஓகேங்களா அது கர்மானுடைய பவர் வந்து நாற்பதுனா ஆகாமிய கர்மாவுடைய சக்தி வந்து அறுபது பர்சன்ட் இருக்கு அதனால அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்குறது உருவாக்குனது வந்து நம்முடைய கர்மாவா இருக்கலாம் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய நம்ம செயல் இருக்கு இல்லைங்களா எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் நம்ம அந்த சூழ்நிலையை தீரத்துடன் எதிர்கொள்ளக்கூடிய செயல் நம்ம கையில தான் இருக்கு நம்ம புதுசா உருவாக்கக்கூடிய நம்ம கேட்கக்கூடிய செயல் பேர் தான் நம்ம ஆகாமிய கர்மான்னு சொல்றோம் அதனால ஆகாமிய கர்மாவை நல்ல விதமா பண்ணோம்னா இத தவிர்த்துடலாமே இது இப்படி இந்த ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே அதனால இது கர்மாவோட சம்பந்தப்பட்டதே கிடையாது கர்மா சூழ்நிலை தான் உருவாக்குது அது எதிர்கொள்ளக்கூடிய செயல் வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு தெரியும் நம்முடைய பிரச்சனை என்பது நம்முடைய அகம் சார்ந்த விஷயம் இப்ப நம்ம வந்து அந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்ள முடியாம எஸ்கேபிசம் இந்த உடல் விட்டு வெளியே வந்துடும் நாம நினைக்கிறோம் பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடுச்சுன்னு ஆனா நம்ம மனசு அப்படியே தான் இருக்கு மனசுல தானே பிரச்சனை இருக்கு எல்லாமே ஆனா அதுல வந்து உடலோடு இருந்தாவது நம்மளால செயல்பட முடியும் அதுக்கான தீர்வு என்னங்கிறத செயல்பட முடியும் உடல் விட்டு வெளியே வந்துட்டு என்ன ஆகும் பிரச்சனை அப்படியே இருக்கும் தீக்கிறதுக்கு வழியே கிடையாது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகும் கண் எதிர்ப்பே எல்லாம் நடக்கும் நம்மால யாரையும் காப்பாற்றவும் முடியாது ஒன்றும் பண்ணவும் முடியாது நம்ம பார்த்தினா பல பேருக்கு அவங்களுடைய சொத்துக்கள் அவங்க கண் எதிர்ப்பியே மற்றவங்க வந்து அவ அபகரிச்சுட்டு இருப்பாங்க இவங்களால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதை விட இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மறுபிறப்பு என்பது கூட அவங்களுடைய இயற்கையான இறப்பு எப்போ வருமோ அது அவங்க கா காத்துட்டு தான் இருக்கணுமோ உடனடியாக இந்த ஒரு பிறப்பு கூட எடுக்க முடியாது அப்போ என்ன ஆகும் சூசைட் பண்ணவங்கெல்லாம் உண்மையிலேயே சூக்கும சரீரமாகவே கொஞ்ச நாள் அலைய வேண்டியதுதான் இது என்ன எப்படி சொல்றீங்க இதை நிரூபிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறதுலாம் எனக்கு பதில் தெரியல எனக்கு பட் மனசுங்கிறது நான் வந்து சூக்குமா வெளியே வந்தவங்க கிட்ட பேசியிருக்கிறோம் ஆனா அந்த மாதிரி உங்க உடலை உடல் அழிந்து இந்த சூக்கும சரீரத்தோடு அலையிறவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இருந்தாவது ஏதாவது செயல்பட முடியும் இது செயல்படவும் முடியாது அப்ப அவங்க அவங்க இந்த பிரச்சனை விடுபட்டாங்கன்னா விடுபடலையே அப்ப வந்து இந்த தற்கொலை ஒரு தீர்வே கிடையாதே நீங்க தைரியமா எதிர்கொள்ளுங்க எல்லா பிரச்சனையுமே பேஸ் பண்ணுங்க வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்னன்னு பாக்கலாம் தோல்வி ஆனாலும் சரி எது ஆனா என்ன எது ஆனாலும் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய தன்மைக்கு வரணும்னா அந்த புரிதல் கண்டிப்பா வேணும் ஸ்ரீனிவாசன் <laughs> ஏபிசிடி கத்து கொடுக்கற டீச்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து உள்வாங்கிட்டதால தான் உடனே நூறு பசங்கள்லாம் இருந்தாலும் ஒரே வயசுல கத்து கொடுத்துறாங்க அதை நம்ம எடுத்து போய் தனியா சேர்க்கறது பாஷன் வந்துடும்ன்றப்ப அது ஓகே அது சப்ஜெக்டா வந்துருச்சுன்னா நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் 
ஆனா அதை பத்தி புரிதலும் அதை பத்தி புரிதலை எடுத்து அவங்க சொல்றதுக்கும் வந்து அவங்களுக்கு முதல்ல ஒரு ட்ரைனிங்கோ இல்ல ஒரு ஏதாவது ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி அது மாதிரி இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் சார் இன்னும் பாட புத்தகமா வந்துச்சுன்னா சொல்லி கொடுத்துடலாம் சார் இப்பயே நம்ம இந்த விஷயத்துக்கான ஒரு அடிப்படையா ஏதோ ஒரு சில சொல்ஸோ இல்ல டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு ஒரு பத்து கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸ் அது மாதிரி எடுத்துட்டோம்னு வச்சுங்க அப்ப என்ன போய் ரீச் ஆகும் அவங்களுக்கு என்ன விஷயன்றத நம்ம சொல்லாம அவங்க அவங்க ஒரு தேவைக்காக வந்துருவாங்க கண்டிப்பா டிபார்ட்மெண்ட்டே நம்ம கிட்ட வந்து கேட்பாங்க நாங்க ஏதாவது ஸ்கூல்ல கூட வேணும்னா முதல்ல எல்லா டீச்சருக்கும் ஒரு வகுப்பு எடுக்கலாம் அப்புறம் எடுக்கலாம் ஒரு ஐடியாவும் இருக்கு இப்போ எந்த ஸ்கூல்ல இருந்து வந்து கேட்டாலும் நம்ம எல்லா வகையான முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே இப்போ சென்னையில ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து அத பெரிய முயற்சி எடுத்து ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து இந்த வகுப்பு கொண்டு போகணும் நம்ம ஆனந்து அப்புறம் இன்னொருத்த இன்னொரு ஒரு மகளிர் ஒருத்தங்க சென்னை சேர்ந்தவங்க ரெண்டு பேரும் சென்னையில ஒரு கேம்ப் நடத்துனாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக ரொம்ப நல்ல எல்லாமே ரொம்ப கிளியர் ஆயிட்டாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட் நேத்து எனக்கு ஸ்ரீலங்கா இருந்து ஒரு கால் வச்சிங்க ஒரு பெண் அவங்க பேச எனக்கு வந்து ரொம்ப மன உளைச்சல் இருந்தேன் அப்படி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன் ஒரு இரண்டு மாதம் நம்மளுடைய யூடியூப்ல எல்லாம் பார்த்தேன் நான் வந்து அவ்வளவு இப்ப ஃப்ரீ ஆயிட்டேன் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே நான் உள்ள போராடுறதே கிடையாது என்ன வேலையோ அதை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகும் ஸ்ரீலங்காவில் இந்த மாதிரி பாதிப்படைஞ்சவங்க நிறைய இருக்கிறாங்க நீங்க ஸ்ரீலங்கா கொண்டு வாங்க அப்படிங்கிறாங்க பட் யூடியூப் பார்த்து நல்லா அவங்க தெளிவடைஞ்சிருந்தாங்க அவங்க காலையில் முதல் கால் அவங்க தான் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்துச்சு எனக்கு ஃபோன் பேசினாங்க அந்த விடியிலே எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியா இருந்தது பரவாயில்ல இது எப்படியாவது இருக்கணும் எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டு ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு ஸோ இது ஸ்கூல் லெவலில் பாடப்பத்தமா வந்துட்டா பெஸ்ட் அது வரையில் அவங்க வந்து கேம்ப்ல கலந்துட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அப்படி ஸ்கூல்ல கொண்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த தெளிவு கிடைக்கணுங்கிறவங்க நம்ம கேம்ப்ல கலந்துட்டாங்கன்னா நல்ல ஒரு தெளிவு கிடைக்கலாம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக தனியாக நடத்திட்டு இருந்தோம் இப்போ அப்படி வந்து வைக்க முடியல அடுத்த ஒரு சம்மர் வகுப்புல அந்த ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ்ல அந்த மாதிரி ஒன்று வைக்கலான்னு தோணுது இப்போ பெரியவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய இந்த கேம்ப்லயே கூட குழந்தைங்களும் இந்த புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு படிக்கிறவங்க கூட இதை கலந்துக்கலாம் அவங்களுக்கும் அந்த புரிதல் வந்து இன்னும் ஈஸியா புரியும் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு தான் ரொம்ப ஈஸியா புரியும் ஆமா எந்த வகையிலாவது ரீச் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா அது மட்டும் இல்ல சார் நம்ம இந்த விஷயத்த பண்ண போனோம்னு வச்சுங்க ஆக்சுவலா போதை இதுல அடிமையா இருக்கவங்க நிறைய பேர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியில வந்துருவாங்க யாருமே அவங்களுக்கு சொல்லணும் அவசியமே இல்லாம அவங்க அதுகிட்டயும் போக மாட்டாங்க அது இல்லாம கண்டிப்பா எல்லாத்திலிருந்துமே அவங்க வந்து விடுபட முடியும் இந்த ஒரு புரிதல் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருக்கு அதனால பேசுங்க வணக்கங்க <laughs> 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 இந்த தோல்வி யாராவது ஒரு கிண்டல் பண்ணா ஓகே எதுவா இருந்தாலும் தைரியமா இன்னைக்கு வந்து சொல்றதுக்கு எல்லாரும் வரணும் அதை சார்ந்து நிறைய படம் எடுத்தும் ஏன் தெரியல இன்னும் மக்களுக்கு எதுவா இருக்காங்க அது மாதிரி பேரண்ட்ஸுக்கு கொடுக்க கொடுக்க ஏன்னா இவங்க இப்ப குழந்தைன்னு நம்ம நினைக்கிறோங்க ஐயா ஈவன் வயசானவங்களுக்கு கூட ஒரு லோன்லினஸ்ல என்னத்த வாழறோம் போ எண்பது வயசு நான் என்னத்துக்கு இது உக்காந்துருக்கேன்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க அப்படி நினைக்க கூடாதுன்னா அவங்களுக்கு அந்த புரிதல் இல்லாததுனாலதாங்க ஐயா அது இருக்கு ஏன்னா அந்த இடத்துல அந்த வயசானவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு பண்றதுக்கு தைரியம் இல்லையா ஒழிய ஆனா அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு எண்ண தாக்குதல் நிறைய இருக்குங்க ஐயா ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட் வில்லா நிறைய பசங்க இல்லாம அந்த அந்த இடத்துல எல்லாமும் நீடடா இருக்குங்க ஐயா ஈவன் இந்த ஹோம் சொல்றோம் அதாவது இப்ப ஹோம் சொல்றதுல ரிட்டையர்மெண்ட் வில்லான்னு ஒரு பாஷா சொல்லிக்கிறாங்க ஈவன் அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா அந்த நிறைவு இருக்கான்னு பார்த்தாக்கா இல்லைங்க ஐயா எனக்கு அந்த புரிதல் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு நிம்மதியா தூக்கம் வருது நல்லா எப்பனாலும் நல்லா ஒண்ணும் இல்லப்பா பண்றதுக்கு 
ஏன்னா முன்னாடி நம்ம எதையோ தேடி ஓடிட்டே இருந்தோம் ஒரு ரொம்ப வருஷம் இந்த டீச்சிங் அந்த டீச்சிங் போயிட்டே தான் இருந்தோம் அது மாதிரி இந்த சும்மா இருன்றது வந்து எனக்கு இப்ப ரீசெண்டா கரெக்டா சொன்னா கோரம் ஏன்னா சொல்றவங்களே பேசிட்டே இருப்பாங்க ஏதோ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க நம்மள மந்திரம் சும்மா இரு அப்படின்பாங்க அப்புறம் ஆனா அந்த சும்மா இருதோடைய சூட்சமமான ஒரு விஷயத்த பகவத் ஐயா தாங்க ஐயா கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா அங்க இவரோட ஐயா வந்து இங்க பீச்ல மீட் பண்ணச்சவே ஜாலியா இருந்தது அவரோட போய் தண்ணியில நிக்கிறது அந்த மாதிரி ஈஸியா ஒருத்தர் வந்து கிடைச்சிருக்காருல்ல அத கண்டிப்பா எல்லாரும் அதை பயன்படுத்திட்டு இந்த புரிஞ்சுக்கோ ஏன் ஏன் தான் இப்படி புரிஞ்சுக்காம இருக்கியோன்னு சொல்லுவோம்ல சாதாரணமா இருந்தாவே நல்லா செழிப்பாவே இருக்குங்க ஐயா நம்மளுக்கு இன்னைக்கு நீங்க இந்த டாபிக் போட்ட உடனேவே நிஜமாவே இது வந்து இட்ஸ் மஸ்ட்ன்ற மாதிரி இருந்தது கண்டிப்பா இது தேவையான ஒரு உயிர் வந்து மாச்சிக்கிறது தான் ஒரு தீர்வான சத்தியமா கிடையவே கிடையாது அப்படி பார்த்தா எல்லாருமே என்னைக்கோ போயிருப்போம் நம்ம எல்லாருமே பேஸ் பண்றதுக்கு வந்து அதான் அந்த கூடி இருக்கிற கண்டிப்பா பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸா முதல்ல பேரண்ட்ஸும் பழகி இருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஒரு காலகட்டத்துல பேரண்ட்ஸுக்கு பசங்க வந்து அப்படி அப்படியே உல்டா ஆயிடுறது இல்ல சொல்ற மாதிரி ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போய் சேரணும் பட் மோதன் தட் முதல்ல வீட்டுல இது கொண்டு வரணும்ங்க ஐயா ஒரு ஒரு வீட்லயும் இது வரணும் இந்த புரிதல் ஒரு வீட்ல ஒருத்தருக்கு வந்தாவே வீடு நல்லா இருக்கும் பாங்க ஆமாங்க கண்டிப்பாங்க ஐயா அதுவே இந்த புரிதல் ஏற்பட்டுச்சுனா நம்ம வேலை என்ன எந்த சூனிய அதனால கடந்து வந்து ஈஸியா அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம வந்துருவோம் என்னால முடியும் முடியலையா சரி போ என்ன இப்ப முடியலனா போயிண்டே ரெண்டு அந்த ஒரு அதான் நான் சொல்லுவோம் இல்லங்க ஐயா ஈகோ வந்து வெச்சி தூக்கி போட்டு நிழந்து வர துணியும் இருக்கணும் அப்படினு பேன சாப்பாடாக <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அது அவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது நிமிஷம் வேலையை லேக் பண்ணதுன்றது அவங்க புரிய மாட்டேங்குது சோ அது மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு இது வரும்போது அவங்களால அகாமடேட் பண்ண முடியும் அந்த வேலைக்கு நடுவுல அந்த டைம் எல்லா எது எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் குழந்தைங்களை பாக்குறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியுமோ தோணுது இல்லைன்னா ஒரு டிபெண்டன்சி கிரியேட் ஆகுது பேரண்ட்ஸ் மேலயோ இல்ல வேற யார் மேலயோ யாராவது பசங்களை பாத்துக்கிட்டோம் நம்ம இந்த வேலையே செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகுது அதனால அங்க கொண்டு போனா கூட இன்னும் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா இப்ப கூட ஐயா அதை பத்தி பேசுனாங்க அதாவது என்னன்னா எல்லாத்துலயும் போட்டி பொறாமைகள் நிறைய இருக்கு சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் எதிரியா தெரியறாங்க இதனாலேயே ஒருத்தவங்களால செயல்பட முடியறது இல்லை இந்த பத்து கட்டளைகள்ல பாத்தீங்கன்னா அனைவரையும் நண்பராக கருதுங்கள் ஒரு கட்டளை இருக்கு அது வந்து நம்முடைய வேலையை ரொம்ப ஈஸியா கெடுது நம் நம்முடைய மனமும் நல்லா இருக்கு நம்முடைய வேலையே ரொம்ப நல்லா இருக்கு எவ்வளவு பெரிய வேலையை ஈஸியா முடிக்க முடியும்னா இந்த ஒரு இந்த ஒரு பார்வை வரும் நமக்கு நம்ம சுத்தி இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஒரு நண்பரா பாக்க ஆரம்பிச்சுனாவே நம்முடைய செயல்பாடு நல்லா இருக்கும் இது வந்து அந்த ஐடி பீப்புளுக்கு வந்துருச்சுன்னா அவங்களுடைய செயல்பாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த பத்து கட்டளையில டோட்டல் நம்முடைய பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் அந்த தீர்வையும் கொடுத்துறாரு ஐயா இந்த ஒரு புரிதலே போதும் இந்த ஒரு புரிதலுடைய விளைவாக அதனுடைய எலாபரேஷனா இந்த பத்து கட்டளையெல்லாம் ஐயா வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால அந்த வகையில நம்ம வந்து ஐடி பீப்புளுக்கும் இது எல்லாருக்குமே பயனுள்ளது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் யார் யாருக்கு இருக்கோ அவங்க இம்மிடியா இதை வந்து இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து அது விடுபட்டே ஆகணும் ஓகேங்களா சாலினி மேடம் வந்திருக்காங்க வாங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஹாய் சார் தேங்க்யூ சார் வாங்க சார் இந்த தற்கொலைன்றது எண்ணத்தின் தூண்டுதனாலதான் நடக்குதா சார் இல்ல அறிவுனுடைய முடிவுனால நடக்குது எண்ணம் தூண்டுனா கூட அறிவு அதை ஆமோதிச்சுதான் அதை செயலா மாத்துது அப்ப புரிதல் படி நீங்க என்ன சொல்லிருக்கீங்கன்னா எண்ணங்கள் வரும் உங்களுக்கு பயன்படுற எண்ணங்களை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்ப இது இந்த தற்கொலை அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும்போது 
இத அவங்க சூஸ் பண்ணி செய்யறாங்க செயல்படுத்துறாங்க அப்படியா அந்த அந்த எண்ணத்துக்கு வலுவேத்துறாங்க இது கரெக்ட் தான் இதுக்கு வாழணும் அப்படி முடிவு எடுக்கறாங்க அவங்க என்ன என்னவனா வந்து போட்டோம் அந்த எண்ணம் எப்ப இம்பார்ட்டன் இல்லாம போகுது அப்ப அது செயலா மலராது அதை இவங்க திங்கிங்கா மாத்துறாங்க தாட்டை வந்து திங்கிங்கா மாத்துறாங்க அதுதான் பிரச்சனையே அப்ப அந்த சூழ்நிலைக்கு அவங்களுக்கு அதுதான் தீர்வா தெரியுது இல்ல சார் ஆமா அதனாலதான் இந்த புரிதல் வேணுங்கிறேன் நாம இந்த புரிதல் வந்து அது தீர்வா தெரியாது தவறான முடிவு எடுக்கிறாங்க அதனால தீர்வு வந்து சரியான தீர்வு இல்லையே இறந்தா கூட ஒரு பிரச்சனை பிரச்சனை தான் அந்த அவங்க சார்ந்த அவங்க குடும்பத்தங்களுக்கு பிரச்சனை தானே எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனை தானே ஆனா இறந்துட்டா நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த சூட்சம சரீரம் வந்து பெயின் கோத்ரூ பண்ணாதுல்ல சார் பெயின்ன்றது உடம்பு ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகி வலியோ வேற எதுவும் வராது இந்த பிரச்சனைங்கிறது அப்படியேதான் இருக்கும் ஓகே அப்ப சிந்தனைகள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம உடலோடு இருக்கிறவர்களும் நம்ம மன மன எண்ணங்களுக்கு உணர்வுகளுக்கு தகுந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகி பாடியில வந்து கிரியேட் ஆகி அவர் ஃபீல் பண்றோம் ஆமா சார் இது பாடி இல்லாத அந்த ஃபீலிங் இல்லைனா கூட மன பிரச்சனைக்கு தீர்வு இல்லையே அவங்க விருப்பு இருப்புக்கு அங்க சரியா நடக்கலையாங்க உடல் ரீதியா இருக்கும் போது நம்ம வரக்கூடிய கோபம் பயம் எல்லாமே ஒரு வகையான கெமிக்கல் ரியாக்சன் உண்டாக்குது அதை நம்ம ஒரு பரிணாமத்துல நம்ம அது ஒரு ஒரு பரிமாணத்துல உணர்றோம் இது உடல் இல்லாதப்ப வேற பரிமாணமா நமக்கு தெரியும் பிரச்சனை பிரச்சனை தான் அது அவங்க ஒண்ணு இல்ல உடலை விட்டு வந்த ஒரு சூக்ம சரீரம் அவங்க குடும்பத்தை பாக்குது இவங்க இருந்தா செய்ய வேண்டிய செயல் அங்க செய்யறதுக்கு ஆள் இல்லை அவங்க இவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒண்ணு அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு பெரிய சிக்கல்ல மாட்டிக்கிட்டு தான் வச்சுக்கங்க இவங்களுக்கு எந்த வகையில அவங்களுக்கு உதவ முடியும் ஆனா இவங்க எல்லாமே தெரியும் உடல் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய ரசாயன மாற்றங்கள் ஏற்படா விட்டாலும் மன ரீதியான பாதிப்புகள் இருக்கதான் செய்யும் அதே மாதிரி சார் தற்கொலைன்றதும் ஒரு செயல் தானே சார் அப்ப இந்த செயல் இந்த செயல் வந்து ஒரு சம்பந்தமும் இல்லையா சார் இதுக்கு நீங்க நீங்க டோட்டல் மைண்டுங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களால முடியாத பகுதியே டோட்டல் மைண்ட் ஒப்படைங்கிறாங்க இப்ப நீங்க ஒரு உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு டாக்டர் போறீங்க டாக்டர் வந்து டெஸ்ட் எடுத்துட்டாரு ரிப்போர்ட் வர்றதுக்கு நாலு நாள் ஆகும் இப்ப ரிப்போர்ட் என்ன ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா உங்க கையில் இருக்கா இல்ல நம்ம என்ன பண்றோம் இப்படி ஆயிடுமோ அப்படி ஆயிடுமோ நம்ம கையில் இல்லாத நம்மளால தீர்க்க முடியாத ஒரு ஒரு பிரச்சனைக்கு நம்ம கையில சுமந்துட்டு இருக்கோம் இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு பிரச்சனையை சுமந்துகிட்டு நீங்க வெளியே வேலை செய்ய முடியுமா உங்களால முடியாத உங்க கையிக்கு எட்டாத பகுதிய நீங்க வந்து டோட்டல் மைண்ட் ஒப்படைச்சிட்டு கைக்கு எட்டக்கூடிய பகுதி நல்லா பண்ணுங்க இப்ப அந்த நீட் எக்ஸாமே வச்சுக்கோங்க நீட் எக்ஸாம் வீட்டுல பெற்றோர் சொல்லிட்டாங்க இதுல நீ தோத்தினா வாழ்க்கையே போச்சுப்பா இதுல நீ சக்சஸ் பண்ணா மட்டும்தான் வாழ்க்கை பாத்துக்க அப்படின்ட்டாங்க பிரஷர் கொடுத்துட்டாங்க அவன் என்ன ஆமா அந்த சுமந்துகிட்டே அந்த படிப்பான் சுமந்துகிட்டு ஒரு ஒரு மனப்பிரச்சனையை பாரத்தை சுமந்துகிட்டு என்னாவோ ஏதாவோன்னு படிக்கிற படிப்புக்கும் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு படிப்பை தியானமா ஒருத்தன் படிச்சான்னு வச்சுக்கீங்க எந்த ஒரு பிரச்சனையும் சுமக்காம படிச்சானா யாரு நல்லா படிக்க முடியும் கிரிக்கெட்ல கூட பாருங்க கடைசி பால் இன்னும் அஞ்சு ரன் எடுக்கணும் எடுத்தாதான் வந்து ஜெயிக்க முடியும் வச்சுங்க தோத்தாலும் சரி ஒருத்த அடிச்சானாதான் இது கரெக்டா போகும் செயலோட ஒன்றுனா மட்டும்தான் செயல் நல்லா இருக்கும் 
என்னவோ தெரியலேன்னு ஒரு பயத்தோடையும் பதற்றத்தோடையும் செய்யும் போது அந்த செயல் எப்படி நல்லா இருக்கும் நீங்க உங்க செயல நீங்க டோட்டல் மீட் ஒப்படைக்காதீங்க உங்களால முடியாத உங்க கைக்கு எட்டாத பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா அத டோட்டல் மீட் ஒப்படைச்சிருங்க உங்களால முடிஞ்சது நீங்க செய்யுங்க எப்பயுமே அகம் என்பது இறைவனின் இயக்கம் புறம் என்பது நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய இயக்கம் எல்லாரும் புறத்தை போய் இறைவன் கையில் பிரச்சனை எனக்கு அதை கொடு எனக்கு இதை கொடு என்ன இப்படியாவது இப்படி பெரிய ஆளாக்கு அப்புறம் புறத்தை இறைவன் கொடுத்துட்டு மனசை நான் நல்லபடியா வச்சுக்கிறேன்னு மனசை கையில் எடுத்துக்கிறேன் உண்மையிலேயே வந்து இறைவனுடைய பணியில நம்ம குறிக்கிறோம் நம்ம கடமைய இறைவன் ஒப்படைக்கிறோம் இங்கதான் நம்ம செய்யக்கூடிய தவறே நடக்குது மனசு டோட்டல் மெயின்டா உப்படைச்சிருங்க டோட்டல் மெயின் பாத்துக்கோம் நம்முடைய கையில் இருக்கக்கூடிய செயல் நம்ம நல்லபடியா செய்யணும்னா அதை முயற்சி தேவை நம்முடைய அறிவை பயன்படுத்தி முயற்சியை பயன்படுத்தி எந்த அளவு தியானமா பண்ணணுமோ அந்த அளவு தியானமா பண்ணணும் தியானமா பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த அவேர்னஸ் எல்லாருக்கும் வராது இல்ல சார் அது எப்ப வரும்னு கேட்டீங்கன்னா நீ எது எந்த ஒண்ணுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறீங்களோ அது தன்னால வந்துடும் நீங்க கவனமா இருக்கணும்னு கவனமா இருக்க முடியாது ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் எப்படி ஒன்றி படிக்கணும்னு பிடிக்காத பக்கம் நீ எப்படி ஒன்றி படிப்பீங்க படிக்கிறப்பே தூங்கிடுவீங்க அதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்க ஆர்வம் என்பது தன்னால வந்துடும் நம்ம அறிவு வந்து முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இந்த புரிதல் வந்து மிக முக்கியமானது நம்முடைய மனதையே சரி பண்ணக்கூடிய நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான புரிதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பாருங்க அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வத்தில் கவனமா கேட்பீங்க எப்பயுமே நம்ம எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோமோ அதுல ஆர்வம் தன்னால வந்துடும் சினிமாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தா படிப்பு நேரத்தை விட்டு சினிமா போய் பார்க்க போயிடுவாங்க இல்ல நம்ம படிப்பு தான் முக்கியம் நம்ம எக்ஸாம் இருக்கு சினிமா எப்பலாம் பார்த்தலாம் கடைசா இதுல டிவியில போடுவாங்க படிப்புக்கும் எதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கறத பொறுத்திருக்கு அது நம்ம அறிவு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குது ஆமா சார் சினிமாவும் மேல ஆர்வத்தை வச்சுக்கிட்டு படிப்பை கவனமா படிக்கலாம் படிக்க முடியாது கவனம் ஆர்வம் அப்ப இதெல்லாம் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கற பக்கம் தன்னால வந்துடும் ஆனா முக்கியத்துவம் முக்கியமா தெரிஞ்சாலும் ஒரு சில பேருக்கு படிப்பு மேல ஆர்வம் வர்றது இல்லையா சார் அப்ப அந்த மாதிரி அர்த்தம் சொன்னாரு சார் காலையில நானும் நேரமா எந்திரிக்கணும் எந்திரிக்கணும் பாக்குறேன் நைட் எடுக்கிற முடிவு காலையில எடுக்க முடியல காலை எந்திரிக்கும் போது உடம்பு டயர்டா இருக்கு போட நாளைக்கு பாத்துலாம் தூங்கிடுறேன் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறேன் சார் அப்படின்னாரு கண்டிப்பா ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல இதே அவர் வந்து ஒரு பாம்பே ஒரு இன்டர்வியூ போனோம் பிளைட் வந்து அஹ் ஏழு மணிக்கு அப்படின்னா அஞ்சரை மணிக்கு ஏர்போர்ட்ல இருக்கணும் அப்படின்னா அவர் தாராளமா நாலரை மணிக்கு எந்திருவாரு ஏன்னா அது முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு போயிடும் <laughs> 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 முக்கியத்துவம் <laughs> 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 சார் லாஸ்ட்லேயும் ஒன்னே மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட் வாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வளரும் போது எங்க ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு கிளாசிபிகேஷன் வச்சிருப்பாங்க சார் நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் சுமாரா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு அந்த ஆசிரியர்களோட கவனமும் அன்பும் எப்பவுமே வந்து இந்த டாப் கிளாஸஸ்க்கு தான் போயிரும் ஸோ அந்த சின்ன வயசுல என்ன ஆயிரும்னா நாம இவ்வளவுதான் அப்படின்றத வந்து அந்த மாணவர்களுக்கு நாமளே பதிய வைக்கிறோம் தெரியும் <laughs> 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 பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு கடைசி பெஞ்சு மாணவன் தான் நானு 
ஒருக்குள ஒரு திருடம் வந்து சிஷனா சேர்ந்துட்டான் அவன் வந்து எல்லா திருத்தனமான வேலையும் அங்கே செய்யறான் அவனை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் வந்து குரு சொல்றாங்க குரு சொல்றாரு அவனை எந்த வகையிலையும் கண்டிக்கல அவர் தண்டிக்கல அவர் ஃப்ரீயாகவே விட்டுட்டு இருக்காரு இவங்கெல்லாம் இப்படியே அவன் தொடர்ந்து இருந்தா நாங்கள்லாம் அந்த குருகுலை தொடுத்து போயிடுறோம் அப்படின்னு மற்ற மாணவர்கள்லாம் சொல்லும் போது சீடர்கள்லாம் சொல்லும் போது யார் எங்க வேணா போங்க நீங்க எங்க போனாலும் பிழைச்சிக்குவீங்க இவன் வந்து தவறான வழியில் இருக்கிறான் இவனை திருத்த வேண்டியது இவனை பாதுகாக்க வேண்டியது என் கடமை உண்மையான குருவா இருக்கிறவங்க எல்லா மாணவன் மீது ஒரு அன்போடையும் அவன் வந்து எவனால கத்துக்க முடியலையோ அவனு கத்துக்கிறது நமக்கு தெரியலன்னு தான் தெரியுது கத்துக்கணும் நம்ம அவனை கத்துக்க கத்துக்கிற மாதிரி சொல்ல தெரியலன்னு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர அவங்க மேல குற்றம் கிடையாது இது எனக்கு எப்ப கண்டுபிடிச்சேன்னா ஞானம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாமலேயே எத்தனையோ ஞானிகளையும் மகான்களையும் கடந்து வந்துட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் <laughs> ஆப்பிள் ஆப்பிளா இருக்கணும் சாத்துக்குடி சாத்துக்குடியா இருக்கணும் சாத்துக்கிட்டு போய் நீங்க ஆப்பிள் தன்மையை எதிர்பார்க்க கூடாது ஆப்பிள்கிட்ட போய் சாத்துக்குடி தன்மை எதிர்பார்க்க கூடாது பிறந்தவங்க யாருமே வீண் கிடையாது எல்லாத்துக்குமே ஏதோ ஒரு திறமை இருக்கும் அவங்க இந்த புரிதல் வந்தாங்கன்னா அவங்க திறமை என்னன்னு கண்டுபிடிச்சுவாங்க அவங்க டெவலப் பண்ணுவாங்க ரைட் தான் சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல ஒரு ஞானி வந்துட்டாலே போதும் பட் என் குடும்பத்துல எனக்கு புரியுது பட் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் சார் கார்த்திக் வெங்கடாஜலபதி ஐயா வாங்க வணக்கம் வணக்கம் என்னோட கேள்வி வந்து விதின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்குது இது எல்லாமே விதி விதிப்படி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறதா விதினா என்ன இல்ல இந்த மாதிரி மதியால வெல்ல முடியும் கூட சொல்றாங்க சிம்பிள் எல்லாம் விதின்ட்டு யாருமே வேலை இல்லையே யாருமே இது செய்ய தேவையில்லையே எல்லாமே விதின்னு ஒரே வாரத்துல முடிச்சு போக முடியாது இல்ல விதியை மதியால் வெல்லலாம்ங்கிறது அந்த ஞானமே வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அது விதி என்பது நம்முடைய கர்ம பலன் என்பதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இப்ப ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி வளர்ந்தா கூட ஒருத்தனுக்கு நல்ல சூழ்நிலையும் அமையுது இன்னொருத்தருக்கு மோசமான சூழ்நிலையும் அமையுது அந்த சூழ்நிலையை தான் விதிங்கிறோம் அந்த சூழ்நிலையில நாம் எப்படி எதிர்கொள்றோம் நம்ம செயலால எதிர்கொள்றோம்ல அது வந்து நம்ம கையில தான் இருக்குது அதுதான் மதி மதியால் விதியை வெல்லலாங்கிறது என்ன நம்மளுடைய செயலால வந்து அந்த சூழ்நிலையை மாத்தலாம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஜாதக ஜோதிடம்ங்கிறது பொய்யான்னு கேட்டா பொய் இல்லை உண்மைதான் அவங்க உன்ன வந்து நம்ம கர்ம பலனை தான் கணிச்சு கொடுக்குறாங்க இந்த கர்ம பலனில் உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு விட்டுருங்க ஒரு ஒரு ஒருத்தர் சொல்கிறான்னு வச்சுக்கிங்க நீ வந்து உன் வயசு வந்து இப்போ இருபதுப்பா முப்பது வயசில் நீ வந்து உலக பணக்காரனில் ஒருத்தனாக மாறிடுவேன் அந்த மாதிரி யோகா இருக்குதுன்னு சொல்கிறான்னு வச்சுக்கிங்க அவனும் வந்து நம்ம ஆஹா பரவாயில்ல ஒரு பத்து வருஷம் பொறுத்துட்டோம்னா உலக பணக்காரங்கள நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டில் வந்துடுறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறான்னா என்ன ஆயிடுவான் முப்பது வயசில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் அப்படியே தான் இருப்பான் அப்ப ஜாதகம் பொய் அப்படின்னா ஜாதகம் பொய் இல்ல நம்முடைய ஆகாமிய கர்மாவால அதாவது நாம எதிர்கொள்ளக்கூடிய செயல் நல்ல செயலா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நல்ல பலன் கூட கிடைக்காம போயிடும் இவங்களுடைய செயல் தவறா இருக்கிறதுனால கிடைக்க வேண்டிய நல்ல பலன் கிடைக்காம போயிடுது ஓகேங்களா அது எதனால கெட்டு போச்சு இவனுடைய செயலால கெட்டு போச்சு இப்ப எப்படி நல்லது கிடைக்க வேண்டியதா இருந்து கிடைக்காம போயிடுச்சோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கண்டா இருக்குது முப்பது வயசுல மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்படைய போறீங்கன்னு சொல்றான்னு வச்சுக்கீங்க 
எப்படி நல்லது நடக்கிறதா சொன்னது நடக்காம போச்சோ அப்படி கெட்டது நடக்கிறதா சொன்னது நடக்காம போயிடும் ஏன்னா நம்முடைய நல்ல செயலால மாத்தலாம் நம்முடைய விதி எப்படி இருந்தாலும் நம்முடைய மதியால நம்ம கண்டிப்பாக அந்த சூழ்நிலையை மாத்த முடியும் நல்ல செயலால நம்ம வரக்கூடிய ஆபத்தை கூட தவிர்க்கலாம் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலைகள் தான் கர்மா விதி எல்லாமே நாம் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய நம்ம செயல் வந்து நம்முடைய ஆகாமிய கர்மா அப்படின்னு சொல்றோம் இத வந்து நிஷ்காமியமா செஞ்சா ரொம்ப சிறப்பு நிஷ்காமியா செய்யறதுனா என்னன்னா இந்த புரிதல் ஏற்பட்டவங்களுடைய செயல் எல்லாம் நிஷ்காமிய கர்மாவா தான் இருக்கு செஞ்சா நல்ல சிறப்பு விதிப்படி இருக்கான்றதெல்லாம் கூட நடந்தது நடந்து முடிஞ்சு போச்சு இப்ப என்ன நம்ம பண்ணனும் வெளியில அந்த மாதிரி எனக்கு அது வந்ததுங்க ஐயா அதுக்காக தாங்க ஐயா கைய தூக்கினேன் நானு அப்புறம் அந்த அம்மா ஒரு அம்மா சொன்னாங்கல்ல நான் மட்டும் எங்க வீட்டுல கத்துட்டு நான் கஷ்டப்படுறேன் மத்தவங்க கத்துக்கல கஷ்டப்படல இவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னு சொல்லிக்கணும் ஏன்னா நம்ம புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் அடையடா நம்ம எத்தனை கஷ்டப்பட்டிருக்கோன்றதெல்லாம் புரிஞ்சது ஆனா இப்ப கஷ்டம் இல்லைன்னு புரிஞ்சது ஈஸியா இருக்குங்க ஐயா கண்டிப்பா கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கு தான் வந்து புரியாதவங்களையும் ஏத்துக்கக்கூடிய பக்கம் யாருக்கு இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தான் இருக்கும் கண்டிப்பாங்க ஐயா இவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு அப்படின்னு இருக்கதான் நல்ல அடங்கல் வருது நல்லா இருக்கு உடற்பயிற்சியாவே நீங்க ஆயிடுங்க அப்படின்னு வேதாத்திரி அந்த மாதிரி ஐயாவுடைய பத்து கட்டளையாவே நீங்க ஆயிடுங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம எடுத்தாவே இது கண்டிப்பா இதுவா இருக்கும் ஐயா அத சொல்லுங்க ஐயா நான் டைம் சாரி உங்க டைம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நம்ம கேள்வி முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நம்ம நைன் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு நிறைவு பண்ணிக்கலாமா வந்து கலந்துட்டு அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இத வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் இதை எடுத்து செய்யக்கூடிய ஜே வி சையா அவர்களுக்கும் ரேமன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்